வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி வேலூர் ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளர்கள் சங்கம் அவங்க வந்து ஒரு மாநாடு கூட்டியிருந்தாங்க அதில் வந்து என்னையும் அழைச்சிருந்தாங்க அங்கே எனக்கு தரப்பட்ட தலைப்பு வந்து காதல் களவு காமம் ஜூரிங்கெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு குறிப்பெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் போனேன் ஆனால் இப்போ வந்து இங்கே எதிர்க்க வந்து யாரும் இல்லை அது யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு எதிராளியினுடைய முகம் அது நமக்கு வந்து கிளியராக சொல்லிடும் நாம் சரியாகத்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோமா இல்லையான்னு அப்படி அங்கே வந்து எதிரில் மக்கள் இருக்க பேசும்போது ஒரு பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் சொதப்புறாப்பில் இருந்தால் உடனே ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரி இப்போ இது லைவ் இதை வந்து ஆதியோடந்தமாக சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு நல்ல எண்ணம் இப்போ வந்து அங்கே வந்து காதல் களவு காமம் மூணு தடைப்பு தான் இப்போ ஜோதிட ரீதியாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ காதல் அப்படின்னா வந்து சுக்கரன் சுக்கரன் தான் முக்கியம் அதே போல் அந்த ஏழு குடையவர் பன்னிரெண்டு குடையவர் இதெல்லாம் அதே போல் காமம் காமத்துக்கும் இதே இதுதான் என்னடா சிக்கல்னா ஜோதிடத்தை வெறும் ஜோதிடமாக டீல் பண்ணும்போது அங்கங்கே அது வந்து சொதப்பிடும் ஆக்சிடென்டலாக நமக்கு வந்து இந்த பாலியல் மனவியல் இதில் ஒரு ஆர்வம் அமைச்சூர்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய படிப்பேன் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுவேன் இது எல்லாமே வந்து தொட்டு துண்டாக தான் கிடந்தது ஏதோ ஒரு சுப முகூர்த்தத்தில் எல்லாமே வந்து சிக்கன் வந்து லிங்க் ஆயிடுச்சு இந்த காதல் காமம் அடுத்தது வந்து வன்முறை பணம் பதவி எல்லா கருமத்தையும் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு கிடணும் புரிஞ்சு கிடணும் இப்போ வந்து நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி முதல்ல அது என்னன்னு தெரிஞ்சா தானே இங்கே வந்து மனவியலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன வேணால் செய்துட்டு போங்க ஆனால் அதை செய்ய உங்களை தூண்டுவது உங்கள் கொல்லும் இச்சை அல்லது கொல்லப்படும் இச்சை அப்படிங்கிறாங்க அது மனவியல் ஏன் கொல்லணும் ஏன் கொல்லப்படணும்னு விரும்பணும் இதுக்கும் இந்த ஜாதகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இங்கே வந்து இந்த படைப்பு இந்த படைப்பின் ஆரம்பம் ஒரு சில அங்கஜீவியான அமீபா அது ஆக்சிடென்டலாக உருவாகுது உருவாகும்போது அது ஒரே செல்லு அது வந்து கொழுத்து பெருகி இரண்டா பிரியுது அப்படியே ஜெராக்ஸ் மாதிரி அப்படி காபி ஆகும்போது ஒரு கட்டத்தில் வந்து எறார் வரும் அதை மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிலிருந்து தான் புதிய ஜீவராசிகள்லாம் வருது இப்போ அங்கேருந்து குரங்கு வருது குரங்குலேருந்து மனிதன் இப்போ எத்தனை தான் வந்து இந்த செல் காப்பிங்கில் வந்து பிரச்சனை வந்து இப்போ எல்லாம் மாறிக்கிட்டே வந்தாலும் ஒரு மேட்ரு மட்டும் மாறல அது என்னடான்னா ஓருயிர் ஓருடல் அந்த நிலை அது வந்து நிச்சிந்தையான ஒரு நிலை இப்போ நாம் ஆஃபீஸில் ஒரு மாதிரி இருக்கோம் வீட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கோம் பாத்ரூமில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கழிவறையில் வேறு மாதிரி இருக்கும் கழிவறையில் வந்து 
அது என்ன சொல்கிறது அது விட்டேத்தியா விட்டேத்தியா எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் இது விட்டு விலகின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு இதனால் இதுக்கு வந்து கக்கா போகும்போது தான் சூப்பர் ஐடியாலாம் வரும் அது காரணம் இதுதான் அங்கே வந்து அவன் ஒருவனே இருக்கிறான் தற்சமயத்துக்காக இப்போ வெளியே வரும்போது உடனே குடும்பம் வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது சமூகம் இதெல்லாம் வந்து அவனை அழுத்துது அவனை அழுத்துது அவனுடைய அந்த ஆதி நிலை ஓருடல் ஓர் உயிராக இருந்த நிலை அதுக்கு அவன் இயங்குறான் இப்போ அதுக்கு இன்னொரு ட்ரையலும் இருக்குது என்ன கருப்பை இப்போ வந்து ரெட்டை கதை பக்கத்தில் வைங்க ஒத்தையாக பிறக்கிறவன் கருப்பையில் வந்து ஒரு ஒரே உயிர் அங்கே வந்து எந்த விதமான போட்டியோ பொறாமையோ தூரமோ எதுவுமே கிடையாது இப்போ இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லைன்னு வைங்க நான் வந்து நேரம் பார்க்க தேவையில்லை அதே போல் இங்கேருந்து சென்னை எவ்வளோ தூரம் கோயம்பேடுலேருந்து போக வேண்டிய இடம் எவ்வளோ தூரம் இதெல்லாம் கணக்குப்படுத்த தேவையில்லை அது ஒரு வரம் அப்படி ஒரு நிலையை மனிதன் வந்து தாயின் கருவில் அனுபவிக்கிறான் இப்போ வந்து இந்த உடலுறவையே கூட வந்து என்னடானா கருப்பைக்குள் மீண்டும் புகுந்து கொள்ளும் முயற்சி அப்படின்னு மனைவியன் சொல்லுது இப்ப இங்க வந்து பல கோடிக்கணக்கான உடல்கள் இருக்குது நான் வந்து அந்த பழைய நிலையை அடையணும் ஒரே உடல் ஒரே உயிர் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒன்று என்னுடைய உடலை நான் ஒதுக்க வேண்டும் அப்போ அந்த உயிர் வந்து ஈஸியாக மற்ற உயிர்களோடு கலக்கலாம் இல்லை இருக்கிற எல்லா வயலையும் போட்டு தள்ளிடணும் இதான் லாஜிக் இங்கே சரி இதுக்கும் காதலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இங்கே ரெட்டு இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்டில் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்கிறாப்ல ஒவ்வொரு மனிதனிலும் இரண்டு விதமான இன்ஸ்டிங்க்ட் இருக்கும் ஒன்று தன் உடலை உதிர்த்து விடுவது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து லட்சக்கணக்காக செலவு பண்ணி பைக்கை வாங்கி பைக் ரேஸ் எல்லாம் நடத்துவானுங்க அதெல்லாம் எதுக்கு செத்து போகிறதுக்கு அதுக்கு தைரியம் இல்லை ஒதுங்கிடணும் இப்போ இந்த காதல் பண்ணுறானுங்க காதல் பண்ணுறதே வந்து என்னடான்னா ஒரு வகையில் இந்த உலகத்திற்கான கண்டனம் உலகத்திற்கான கண்டனம் இந்த உலகம் வந்து எனக்கு ஒரு வெங்காயத்தையும் பண்ணலை நான் உங்களை புறக்கணிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த காதலில் இருப்போம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உச்சி வெயிலில் பஸ் ஸ்டாப்பில் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு கிடப்பாங்க சுற்றி பஸ்ஸு போகும் லாரி போகும் போலீஸு போகும் ப பக்கத்தில் சக பயணிகள் நிற்பாங்க ஆனால் அவங்க எதையுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க அவங்க ஒரு ட்ரான்ஸில் இருப்பாங்க அதுக்கும் இந்த காதல் உதவுது அதே போல் பெண் பெண்ணுன்ற இவன் அந்த உயிரோடு தொடர்பு கொள்கிறான் இப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அறுபதுனாயிரம் பஞ்சாயதி அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காருங்க கிருஷ்ணருக்கா தசரதருக்கா நானே கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டேன் அதாவது தொடர்பு கொள்ளுதல் தொடர்பு கொள்ளுதல் இந்த உலகோடு படைப்போடு தொடர்பு கொள்ள இந்த உடல் ஒரு தடையாயிருக்கு அதனால தான் வந்து இந்த கொள்ளும் இச்சை கொல்லப்படும் இச்சை எல்லாம் சரி இந்த காதலுங்கிறது ஒரு பொண்ணை காதல் இச்சை மாத்திரத்தில் உலகத்தோடு வந்து நாம் ஒன்று கூட்டிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது வியக்தி காதல் 
அது வியக்தி காதல் இந்த ஒட்டுமொத்த படைப்போடு நாம் வந்து லிங்க் ஆகிறது அது வந்து விஸ்வ காதல் விஸ்வம்னா உலகம் வியக்தின்னா தனி மனிதன் இப்போ வந்து அந்த விஸ்வ காதலுக்கான அந்த ட்ரையல் தான் வியக்தி காதல் இப்போ வந்து ஒரு ஆண்மகனுக்கோ இல்லை ஒரு பெண்ணுக்கோ மிக சரியான காதல் அமைந்து அந்த காதல் வந்து திருமணத்தில் முடிந்து திருமணத்துக்கு பிறகும் அந்த காதல் தொடர்ந்தால் அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா வந்து மதர் தெரிசாவை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸே இருக்காது இந்த மாதிரி பற்றி கடவுள் மேலேயே கம்ப்ளைண்ட்டு நான் கடவுள் மேலேயே கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன் என்ன பாஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தயாரிக்கிறோம் அதுக்கு மேனுவல் எல்லாம் போகிறோம் வாரண்டி கொடுக்குறோம் நீங்கள் என்ன பாஸ் இந்த மாதிரி சொத போகிறீங்கன்னு கடவுள் மேலே ஆனால் உண்மையான காதல் அது அது ஒரு வரம் வரப்பிரசாதம் அது அமைந்தவர்களுக்கு இயற்கையின் பால் நன்றி பெறும் தன்னை சுற்றி உள்ள நபர்கள் அவங்க மேலே வந்து அந்த நன்றி உணர்ச்சி பெறும் அதுக்கு தான் வந்து காதலிக்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் சரி எப்படியாப்பட்ட பெண்ணையோ ஆணையோ காதலிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பல தீரிஸ் இருக்குது என்னது குழந்த பிறக்கும்போதே அதனுடைய மைண்டில் வந்து ஃபீல் ஆகிடலாம் ஒரு ஸ்மெல் ஒரு குரல் ஒரு உருவம் எல்லாமே அந்த உருவம் வடிவம் மனம் இது கொண்ட பெண் எதிர்படும் போது லாஜிக்கே இல்லாமல் லவ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எழுதி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லலை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது ஒரு விதம் இப்போ அந்த மாதிரி காதலுக்கும் யோசித்துக்கும் என்னடா சம்மந்தம்னா இந்த அஞ்சு ஏழு லிங்க் இருக்கும் ஐந்து குறை ஒரு ஏழில் இருக்கிறது ஏழு குறை ஒரு அஞ்சில் இருக்கிறது இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து போடுறது இல்லை இந்த சுக்கரன் ஐந்து குறை ஒருவரோடு சேர்வது இப்படி அது தனி டிபார்ட்மெண்ட் இந்த காதலில் இன்னொரு ரூட் இருக்குது அது வந்து என்னடான்னா இது நான் ஏற்கனவே பிளாகில் எழுதுனேன் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை காதலிக்கிறாள் அங்கே ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு ஒன்று அவன் இவளுக்கு தன் மகனை நினைவுபடுத்த வேண்டும் மகன் இன்னும் பிறக்கல தனக்கு மகன் பிறந்தால் அவனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாளோ அப்படித்தான் இவனை ஹேண்டில் பண்ணுவான் அது ஒரு டைப்பு இன்னொன்று தந்தை அந்த பெண் குழந்தை வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக பார்க்கறது பார்க்கக்கூடிய ஆண் வந்து அப்போ தான் அந்த இம்ப்ரிண்ட் அந்த இம்பேக்ட் அந்த பொண்ணு மேலே இருக்கும் அதனால் வந்து தன் தந்தையை போன்ற குணநலன்கள் அந்த ஃபிசிக்கு அந்த குரல் இருக்கக்கூடிய ஆணை காதலிக்க வாய்ப்பு உண்டு அதே போல் ஆண் மகன் இவனும் அவ்வளோதான் இவனுக்கு வந்து தாய் இவன் பார்க்கக்கூடிய முதல் பெண் அம்மா அம்மாவனுடைய அந்த ஒற்றுமைகள் உருவ ஒற்றுமை இது இதெல்லாம் வந்து எந்த பெண்ணில் இருக்கோ அந்த பெண்ணை இவன் வந்து காதலிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே போல் மகள் மகள் இவனுக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலை இவனுக்கு ஒரு மகள் பிறந்தால் அவளை இவன் ஹேண்டில் பண்ணுவானோ அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இந்த அஞ்சுங்கிறது வந்து மகள் காட்டும் ஒன்பது என்பது தகப்பனை காட்டும் நான்கு என்பது தாயை காட்டும் இப்போ நீங்கள் ஃபிலப் தி பிளான் இந்த காதல்லையும் வந்து என்னடானா காதல் அப்படிங்கிறது வந்து மனம் தொடர்பான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 
இப்போ தண்ணி வந்து எப்பவுமே வந்து பள்ளத்தில் தான் போகும் பள்ளத்தில் தான் போகும் இது நான் வந்து நிறைய படத்தில் சாவுக்கு டான்ஸ் ஆடினு இருப்பார் ஹீரோயின் வந்து கவர்னர் பொண்ணாக இருக்கும் இதெல்லாம் கொல்லும் இச்சை கொல்லப்படும் இச்சை அது ஒரு பக்கம் இந்த களவு களவு அப்படின்னா வந்து என்னடானா ஆட்டையை போடுறது கிடையாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து மந்திரிங்க ஆட்டையை போடுறாங்கன்னு பாருங்கள் அதுக்கு பெயர் களவு கிடையாது களவு நெறி அப்படின்னா என்னடானா காதல் பிறந்த பிறகு அந்த திருமணம் நடக்கும் வரையிலான அந்த இடைவெளி வேப்பில கிடா வெட்டுறது 